டெக்டர் ஏஜ் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை கணக்கு கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் கிடைச்சி பார்த்து நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடன் வந்து சேரும் ஈசி அண்ட் செக் சூப்பர் சீரிஸ் டிட்டன் மேட்சை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க நாலு மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு அஞ்சாவது நடக்க போகிறோம் மேட்ச் பிசிசி விசஸ் யூசிசி இந்த மேட்ச்சில் பிடிச்சி எப்படி பண்ணுற பார்த்தா நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம லாஸ்ட்டாக அந்த நாலு மேட்சுக்கு பிடிச்சி போடும்போதே சொல்லியிருந்தோம் டீட்டெயில்ஸ் அவ்வளோவா கிடைக்க ஒரு சில பிரச்சனை கிடைக்கவே இல்லை ரொம்ப க நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிச்சிருந்தோம் ஒரு சில பேர் கிடைக்கல ஆனால் ஒரு சில பேரில் சில பேர் இறங்கி நல்லாவே விளாண்டுருந்தாங்க நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க இப்போது இன்றைக்கி நடக்க போகிற மேட்ச் பிசிசி விசஸ் யூசிசி இந்த மேட்ச் நான் பிரிஷப்டி பண்ணுற பற்றி பார்ப்போம் இவங்களாம் விளாண்டுருக்காங்க அதனால் இப்போ கொஞ்சம் அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக ஈஸியாக தான் இருக்கும் எப்படி டீம் வந்தாலும் உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் பார்க்கலாம் இந்த மேட்ச்க்கு எப்படி பிடிஷன் போடலாம் யார் ஜெயிக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் பிசிசி விசஸ் யூசிசி ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பிசிசியை பற்றி பார்க்கலாம் பிசிசியை பற்றி சொல்லணும்னா விளையாண்ட ரெண்டு மேட்ச்லேயும் மாஸ்க் அமைச்சு ஜெயிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க நான் வீடியோ போடும்போதே சொல்லியிருந்தேன் பிசிசி மேட்ச்லாம் சொல்லியிருந்தேன் பிசிசி ஸ்ட்ராங் டீம் இந்த டோர்னமெண்ட்லேயே பிசிசியும் பிசிசி தான் ஸ்ட்ராங் டீம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் டீம் பேலன்ஸ்டாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் அதில் பிசிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா விளையாட ரெண்டு மேட்சும் பயங்கரமாக ஜெயிச்சிருக்காங்க பேட்டிங் பவுலிங்கில் பேலன்ஸ்டு சைடாக இருக்கிறாங்க ஓப்பனிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் மேட்ச்சில் முக்தாரம் ஜாகிட் முகமதும் இறக்கி இறங்கியிருந்தாங்க பர்கர்ட் ஒன் டவுனில் புயன் பார்த்திங்கன்னா டூ டவுனில் இறங்கியிருந்தார் நபில் அந்த மேட்ச்சில் கிடையாது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் டூ மேட்ச்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க டாப் த்ரீ பேட்ஸ்மேன்ஸே விளையாண்டு முடிச்சிட்டாங்க செகண்ட் மேட்ச்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மா ஓப்பனிங்கில் மாற்றி மா ஒரு சேஞ்ச் பண்ணாங்க நபியில் ஓப்பனிங் இறக்கி போட்டாங்க ஏன்னா அடுத்தடுத்து நடந்ததுனால கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி போட்டாங்க ரெஸ்ட் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி டூ டவுன்லேயே தான் இருந்தார் இதில் இந்த மேட்ச்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்தார் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டூ ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு ஷாயிட் முகமது பாருங்கள் ஓப்பனிங் இறங்கியிருக்காரு முக்தாரும் நபிலும் தான் இப்போ லாஸ்ட் மேட்ச்சில் ஓப்பனிங் இறங்கினதான் அதுக்கு முந்தின மேட்ச் ஜாயிட் முகமது தான் ஓப்பனிங் இறங்கியிருக்காரு இதில் ரெண்டு வேட்டியுமே முக்தார் கூட இறங்கினதாரு ஜாயிட் முகமதும் நபில் ரெண்டு பேருமே ஃபெயில் ஆகிருக்காங்க இதில் இந்த மேட்ச்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது இப்போ நடக்க போகிற மேட்ச்சில் ஓப்பனிங்கில் சேஞ்சஸ் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கன்ஃபார்மாக சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் இருக்குது அப்படி சேஞ்ச் பண்ணால் யார் இறங்குவா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபர்கார்டு அபுல் ஃபர்கார்டு அபுல் ஃபர்கார்டு அப்படி இல்லைனா இக்பால் ரெண்டு பேரில் யாரோ ஒருத்தர் கண்டிப்பாக டாப் ஆர்டர் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது புயனை டாப் ஆர்டர் கொண்டு வர மாட்டாங்க ஏன் புயனை டாப் ஆர்டர் கொண்டு வர மாட்டாங்கன்னா புயன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைசி நேரத்தில் அடித்து ஆடுறாரு அந்த மாதிரி பிளேயராக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது இக்பால் அப்படி இல்லைனா ஜேவடு ஃபர்கார்டு சரி அபுல் ஃபர்கர்ட் இந்த ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் டாப் ஆர்டர் ஓப்பனிங்கில் கொண்டு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது முத்தார் கண்டிப்பாக ஓப்பனிங்கில் ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பவுலிங்கில் முக்கியமான ஆள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு விக்கெட் வந்திருக்குது புயனுக்கும் ஃபர்கார்டுக்கும் தான் இக்பால் இந்த மூணு பேருக்கு தான் விக்கெட்ஸ் விழுந்திருக்கு இதை தவிர்த்து முக்கியமான ஆள் யாருன்றத பார்க்கணும்னா நம்ம அவங்களுடைய ப்ரீவியஸ் மேட்ச் டீட்டெயில்ஸை பார்க்கணும் அப்படி போய் பார்க்கணும்னா நம்ம லாஸ்ட் மேட்ச்சில் காமிச்சிருந்தோம் அதிலேயே பார்க்கலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விக்கெட் டேக்கிங் பவுலர்ஸ் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா இக்பால் ஃபர்கர்ட் அதுக்கப்புறம் புயனை பற்றி டீட்டெயில் கிடைக்கல அதனால் நம்ம சொல்ல முடியல நான் வீடியோலேயே சொல்லியிருந்த சில பிளேஸ்க்கான டீட்டெயில்ஸ் தான் கிடைக்கல ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயில்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது அலிபாகர் இவங்களாம் சூப்பர் பவுலர்ஸ் இக்பால் ஃபர்கட் அலிபாகர் வாகித் அவர் ரஹ்மான் அதுக்கப்புறம் அரிஃப் ஜாவுட் இந்த அஞ்சு பேர் சூப்பர் பவுலர்ஸ் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கக்காரியா நைன் மேட்ச்ஸில் எயிட் விக்கெட்ஸ் எடுத்தாலும் எக்கனாமிக்கல் செம்மா டிவை இருக்கணும் அவர் விக்கெட் விழுமாறது டவுட் தான் அதே மாதிரி வாசித் சர்தார் கானும் விக்கெட் விழுமாறது டவுட் தான் இறங்கினாலும் இதில் அலிபாகர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரிமார்க்கபிள் நல்ல பவுலர் தான் அதே மாதிரி அரிஃப் ஜாவடு இந்த ரெண்டு பேரும் நல்ல பவுலர்ஸ் இன்னும் விக்கெட் விலகலை மறந்துடாதீங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் லாஸ்ட் மேட்ச்சில் எவன் நல்லா விளாண்டான் அதை வச்சு தான் போடுவாங்க நீங்கள் கிராண்டுக்கில் எய்ம் பண்ணுற நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சரை யோசிங்க இந்த மேட்ச்சில் எவன் நல்லா ஆட போகிறான்னு யோசிச்சு டீம் போடுங்க அப்படி போட்டால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கிராண்ட் லீக் அடிக்க முடியும் லாஸ்ட் மேட்ச்சில் எவன் நல்லா விளாண்டான்னு டீம் போட்டால் அதான் நிறைய இதில் சொல்லியிருக்கேன் எல்லோரும் யோசிக்கிற மாதிரி யோசிச்சா கிராண்ட் லீக் ஜெயிக்கவே முடியாது இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலிவாகர் அரிஃப் ஜாவடு இந்த ரெண்டு பேரையும் மறந்துடாங்க இந்த ரெண்டு பேரும் விக்கெ
ஏன்னா பொகிம் ஏன் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் டீம் தான் யூசிசி விட யூசிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேட்ச் கூட இன்னும் ஜெயிக்கவே இல்லை அவங்களோட பிக்கஸ்ட்டு ஒரு பின்னடைவு தொட துரத்திக்கிட்டு இருக்கு ஒரு பேட் ஃபார்ம் அதனால் கண்டிப்பாக இந்த மேட்ச்சும் பிசிசி ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு போது அவங்களுடைய விக்கெட்ஸை பந்தாடுறதுக்கான சான்சஸும் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது நல்ல விக்கெட் டேக்கிங் பவுலர்ஸ் எடுத்துக்கிறதுல ஒரு தப்பும் கிடையாது முக்தார் இக்பால் புய்யர் பார்க்கறது இந்த நாலு பேர் ரொம்ப முக்கியம் இதுக்கப்புறம் அரிஃப் சாவிடோ அலிவாகர் சுபேர் ஜுபேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்தால் எடுத்துக்காங்க அலிவ் அரிஃப் சாவிடோ அலிவாகர் இந்த ரெண்டு பேரில் இருந்தால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இதில் வாய்த்தார் ரகுமான் பேரை கூட நான் கீழே கடைசியில் எழுதியிருக்கேன் ஏன்னா அவர் கூட விக்கெட் விழுந்தால் விழுகலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அவரும் ரெண்டு மேட்சில் நாலு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்கனாமிக்கில் வச்சுருக்காரு ரெண்டு மேட்ச்லாம் ஆடியிருக்காரு மறந்துடாதீங்க இதே மாதிரி அந்த டீம் பார்க்கலாம் யூசிசி யூசிசியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டிங்கில் பாருங்கள் ரெண்டு மேட்சுமே தோற்றுட்டாங்க பயங்கரமாக அடி வாங்கியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் மேட்ச் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் பிடிச்சாங்க செவன்ட்டி ஒன் ரன்ஸ் தான் அடித்தாங்க அது ஈஸியாக சேஸ் பண்ணிட்டாங்க ஒரு விக்கெட் கூட விளாட செகண்ட் மேட்சில் எயிட்டி ஃபைவ் சேஸ் பண்ண முடியாமல் அறுபத்தஞ்சு ரன் தான் அடிச்சிருக்காங்க இதில் நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் யூசிசிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விக்கெட்டே விழுகல தோற்ற மேட்ச் ஆனால் கூட விக்கெட் விழுகல பாருங்கள் யூசிசி ஃபஸ்ட் மேட்சில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் பிடிச்சிருக்காங்க செவன்ட்டி ஒன் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க ரெண்டு விக்கெட் தான் வந்திருக்கு செகண்ட் மேட்ச்சில் எயிட்டி ஃபைவ் ரன் சேஸ் பண்ணி அறுபத்தஞ்சு ரன் தான் அடிச்சிருக்காங்க ஆனாலும் விக்கெட் விழுகாமல் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க பொகிமியானுக்கு விக்கெட் விழுகுமானு இதில் இருந்தால் நீங்கள் தான் நோட் பண்ணணும் இந்த டீம் பொகிமியான் கூட விளாடும்போது ஒரு ஃபோர் விக்கெட்ஸ் அது மினிமம் எதிர்பார்க்கலாம் இதுவே ஃபஸ்ட் பேட்டிங் பிடிச்சாங்கன்னு வைங்களேன் கண்டிப்பாக விக்கெட் இன்னும் கம்மியாக விழுகிறதுக்கான சான்சஸ் கூட இருக்குது ஏன்னா இந்த டீம் வந்து கண்ட்ரோலாக பேட்டிங் ஆடுறாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட் மேட்ச் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த டீமை பொறுத்த வரைக்கும் பேட்டிங்கில் கொஞ்சமாக சப்போர்ட் பண்ணுறது அபிமன்யூ சிங் தான் நான் டீமை போடும்போதே சொல்லியிருந்தேன் அபிமன் சிங் ஆவரேஜாக பெரும் மேட்சுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரன்ஸ் அடிக்கிறாரு நீங்கள் கேப்டனாக போட்டால் கூட தப்பு இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தேன் அபிமன் சிங் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓப்பனிங் இறங்கியிருக்காரு ரெண்டு மேட்சுமே இதில் செகண்ட் மேட்சில் பார்த்தீங்கன்னா எழுகுலா டீம்குள்ளே கொண்டு வந்து ஓப்பனிங் இறக்கி விட்டாங்க இதில் சியாமல் ஜோஷி அபிமன் சிங் சியாமல் ஜோஷி கண்டிப்பாக எடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட் மேட்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகோலியில் தான் ஓப்பனிங் இறக்கியிருந்தேன் பகோலி ஸ்டார் நல்லா பாலை மீட் பண்ணுறாரு ஆனால் ரன்ஸ் தான் அடிக்கலை பகோலி கண்டிப்பாக நாளைக்கு மேட்ச் ஒரு நல்ல மேட்சாக அமையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பவுலிங்கும் போடுறாரு பகோலி உங்கள் டீமில் ஒன் ஆஃப் த டீமில் சும்மா நச்சு எடுத்து வச்சுக்காங்க இதில் மகர் மகர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆவரேஜாக ஸ்லோவாக பேட் பண்ணுற மாதிரி ஆடுறாரு நின்னார் தான் கண்டிப்பாக ஒரு டீசன்ட் ஸ்கோர் அடிக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது பவுலரை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதைக்கு இவ்வளோ விக்கெட் கொண்டது நவாப் அர்பன் சுக்லா மகாரே இதில் நீலேஷ் பண்டிட்ஸ் நல்ல பவுலர் ஃபஸ்ட் மேட்ச்சில் இருந்தால் செகண்ட் மேட்ச்சில் இல்லை பகோலி விக்கெட் விழுக வாய்ப்பு இருக்குது இதில் பேட்ச் ஒரு பற்றின டீட்டெயில் எதுவுமே கிடைக்கல நான் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லும் போது இதில் முக்கியமாக இந்த மேட்ச்சில் இருக்கணும்னு யாருன்றது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த மேட்ச்சில் யார் நல்லா விளாட வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றத ஒரு டீட்டெயில் நான் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் நம்ம கலெக்ட் பண்ண டீட்டெயில் அபிமனிஷி பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரன்ஸ் பர் மேட்ச் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஷியாமல் ஜோஷி டுவெல் ரன்ஸ் பர் மேட்ச் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இந்த வம்சியலுக்குள்ளாக எடுக்கிறதா எடுக்க வேணாம் பண்ணுறது உங்களுடைய ஓன் ரிஸ்க் ஏன்னா மூணு மேட்ச்சில் பதினெட்டு ரன் தான் அடிச்சிருக்காரு ஆறு ரன் தான் பர் மேட்ச்க்கு அடிக்கிறாரு பிரமோத் பகோடி இருபத்தஞ்சி மேட்ச்சில் இரநூறு ரன் ஆவரேஜாக பர் மேட்ச் பத்து ரன் தான் அடிச்சிருக்காரு பதினெட்டு விக்கெட் தான் எடுத்துருக்காரு இருபத்தஞ்சி மேட்ச்சில் நாலு புள்ளி எண்பத்தி நாலு எக்கனாமிக்கில் பவுலிங் பண்ணுறாரு ஆனால் கண்டிப்பாக நாலு மேட்ச்சில் ஒரு விக்கெட்டை அவர்கிட்ட எதிர்பார்க்கலாம் நீலேஷ் பண்டிட் ஒரு சூப்பர் பவுலர் இன்னும் விக்கெட் அவ்வளோவா விழுகலை கண்டிப்பாக ஏன்னா ஒரு மேட்ச் தான் ஆடியிருக்காரு கண்டிப்பாக நாளைக்கு நல்லா யோசிச்சு போட வாய்ப்பு இருக்குது அக்கறையை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கல ஆனால் ஒரு விக்கெட் விழுந்துருக்கு அக்கறையை கன்சிடர் பண்ணுங்கள் அதில் குணோல் தேசமும் கண்டுக்க தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான் பதினோரு எக்கனாமிக்கில் வச்சு பவுலிங் போட்டிருக்காரு இதில் அர்பன் சுக்லா கண்டிப்பாக உங்கள் டீமில் இருந்தே ஆகணும் ஒன் ஆஃப் த டீமில் யூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களோட பிரேமர் டீமில் வேணாம் ஒன் ஆஃப் த டீமில் யூஸ் பண்ணுங்கள் முஸ்தஃபா நவாப் கண்டிப்பாக இருக்கணும் பங்கேற்கர் இல்லை அவதி ரெண்டு பேரில் நீங்கள் யார் யூஸ் பண்ணாலும் ஓகே நவாப் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இதில் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டிய பிளேயர் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அபிமனி சிங் மகாரே நவாப் ஜோஷி பண்டிட் இந்த அஞ்சு பேர் கன்ஃபார்ம் உங்கள் டீமில் இருக்கணும் இந்த அஞ்சு பேரில் பேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஜோஷி சிங் மட்டும்தான்
ஏன்னா அந்த பக்கம் நல்ல பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க முத்தார் கன்சிஸ்டன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது புய்யன் கேப்டன் பக்கா ஆப்ஸ்னா இன்னுமே ரெண்டு ரெண்டு மேட்ச்லையும் டாப் பர்ஃபார்மன்ஸ் காமிச்சிருக்காரு புய்யன் கேப்டன் யூஸ் பண்ணலாம் நாளைக்கு கண்டிப்பாக இக்பால் அப்படி இல்லைனா ஃபர்கார்டு ஓப்பனிங் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது முத்தாரோட சேர்த்து கண்டிப்பாக இந்த மேட்ச் இந்த டீம் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் பிடிச்சாங்கன்னா ஓப்பனிங்கில் ஒரு பேட்ஸ்மனும் ஒன் டவுனில் ஒரு பேட்ஸ்மனும் நின்று கண்டிப்பாக ரன் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு அதாவது கடைசி வரைக்கும் நின்று ஆடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது ஒரு பிக் ஸ்கோர் எதிர்பார்க்கலாம் கேப்டன் வைஸ் கேப்டனுக்கு பிரைமரி ஆப்ஷனில் நீங்கள் புய்யன கேப்டனாக போட்டுக்கிட்டு வைஸ் கேப்டன் அபிமனி சிங்கை போட்டாலும் ஓகே இல்லை புய்யன கேப்டனாக போட்டுக்கிட்டு வைஸ் கேப்டன் முக்தாரோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா வைஸ் கேப்டனுக்கு அந்த பக்கம் அபிமனி சிங் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணாலும் ஓகே இல்லை அலிவாகர் அலிவாகர் அரிஃப் சேவ்னு புதுசாக யூஸ் பண்ணாலும் ஓகே இதில் அரிஃப் சேவ்னு பக்கா பவுலர் ஆனால் அவள் ஆடலை இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேட்ச் கூட ஆடலை கண்டிப்பாக இருந்தாருன்னா ட்ரை பண்ணுங்கள் வைஸ் கேப்டனில் மறந்துடாதீங்க பார்த்து போடுங்க நம்ம டெலகிராம்ஸில் கரெக்ட் கடைசியில் டீம் வரும் உங்களுடைய டீமும் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே டீட்டெயில் வச்சு தான் அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு நீங்கள் எப்படி இந்த டீட்டெயில் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு டீம் எடுக்கிறீங்க நான் எப்படி அந்த டீட்டெயில் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு டீம் எடுக்கிறேன் ரெண்டு டீமையும் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் கடைசியில் நீங்கள் போட்டு வைங்க பாப்பா எப்படி இருக்குன